ലക്ഷ്മീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി വിമൽ ഫ്രം ലക്ഷ്മി സ്കൂൾ കോട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രേവി മഞ്ചൂരിയന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഗ്രേവി മഞ്ചൂരിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ചൂരിയൻ ചൈനീസ് ശരിക്കുള്ള ബ്ലാക്ക് കളർ സോയ സോസിന്റെ ഒക്കെ ഗ്രേവിയിൽ ചെയ്യില്ലേ അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാധാരണ ചൈനീസ് റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മഞ്ചൂരിയൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കാണിച്ചപ്പോഴും പറയാൻ മറന്നുപോയി എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി കുറച്ച് അജിനോമോട്ടോ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് അവരുടെ ഒക്കെ ലൈഫിൽ അതൊരു റെഗുലർ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അതില്ലാതെ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നേയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ എം എസ് ജി യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അജിനോമോട്ടോ കുറച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്തിട്ട് വേണം അത് കഴിക്കാനും ഉണ്ടാക്കാനും ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലാന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതിന് അത് തന്നെ വേണം പക്ഷെ അത് ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തോളൂ ചെറിയൊരളവിലൊക്കെ ചേർക്കാം ശരീരത്തിന് അത്ര പ്രോബ്ലം ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ നോർമലി അതിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാഗിയൊക്കെ ഒരിടയ്ക്ക് ബാൻ ചെയ്തതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നോട് പറയും അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേവി മഞ്ചൂരൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രേവി മഞ്ചൂരൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാബേജ് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചീകിയെടുക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചീകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് പിഴിഞ്ഞ് കളയാം കേട്ടോ അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചീകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഉപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എരിവിനാകെ ഈ കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചേർക്കുക നിങ്ങളുടെ എരിവനുസരിച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേറെ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട കാരണം ഇത് ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളം കൂടുതലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞോളൂ ഇനി അഥവാ എല്ലാം ശരിയായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഇത്തിരി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അരിപ്പൊടിയും മൈദയൊന്നും കൂടി പോകണ്ട അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നശിച്ചു പോകും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് മതിയാവില്ല എന്ന് വല്ല തോന്നലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അല്പം സോയ സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സോയ സോസ് എരിവിനല്ല ഒരു ഫ്ലേവറിനും ടെക്സ്റ്ററിനുമാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചാൽ ഇടാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന മിക്സ് നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബോൾസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കട്ട കുത്തുന്ന നേരത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്
മഞ്ചൂരിയൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് മാത്രമല്ല ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് നല്ല ക്രിസ്പ് ആവുന്നവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ എണ്ണയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും മീഡിയം ടു ഹൈ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിം ആവാനും പാടില്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആവാനും പാടില്ല ഒറ്റയടിക്ക് ഇട്ട് കരിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിൽ ഹൈ ആവരുത് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് മഞ്ചൂരിയൻ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബോൾസ് നമുക്കിതൊന്ന് കോരാം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം എണ്ണ യൂസ് ആവാതെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ശബ്ദം കേൾക്കണം അതായത് ക്രിസ്പ് ആവണം നമുക്കിത് മാറ്റി അടുത്ത ബോൾസ് ഇടാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് മഞ്ചൂരിയൻ ബോൾസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ ഇതിന് കോരുകയാണ് എണ്ണ നല്ലപോലെ വാർന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുത്തു വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ മഞ്ചൂരിയന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു സോസ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ ആ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സെയിം പാൻ തന്നെ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരല്പം സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ സവാളയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറച്ച് ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മഞ്ചൂരിയൻ ഗ്രേവിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ചൂരിയൻ ആയിരിക്കില്ല ഇതിലേക്ക് അല്പം പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയ സോസ് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അല്പം ചില്ലി സോസ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിരുന്നു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് പോരാ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നോർമലി അവരുടെ റെസിപ്പിയിൽ അവർ ചെയ്യാറില്ല ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോരാ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തോളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വിടാതെ ഇളക്കണം ഇത് തിക്കായി വരുന്നവരെ കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് വേവും വേണം ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്യാനും പാടില്ല കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രേവി ഒരുപാട് തിക്കായി പോവും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്ചർ അതിന് കിട്ടില്ല ഈ ഗ്രേവിക്ക് ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ് വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മഞ്ചൂരിയൻ ബോൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് കിടന്ന് ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഒരു മിനിറ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അതുകൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ